सभी साथियों को मेरा नमस्कार टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैम ने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों आज की क्लास से हमारी टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क की एक टाइप आती है जिसके नाम बारी बारी वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं और एक जब में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं अगर टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दो ही टॉप क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा या तो बारी बारी वाले प्रश्न होंगे या पर स्त्री पुरुष बच्चे वाले होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बारी बारी वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा आज आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पर देख लिया पूरी क्लास को अच्छे से देखा तो आप भविष्य में कभी भी इस टॉपिक से जो प्रश्न बनेगा बारी बारी वाला वो कभी एग्जाम में गलत नहीं करोगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है देखते आइए आज की क्लास को देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बारी बारी वाले प्रश्न कैसे एग्जाम में बनते हैं तो देखिए क्या करना सबसे पहले आपको भी उसका बेसिक समझना होगा एक होता है ए और एक सदस्य यहां पर बी दो सदस्य और दोनों सदस्य काम अलग अलग ये दस दिन में करता है और ये उस कार्य को बारह दिन में करता है यानी ए एक काम दस दिन में करता है बी उसी काम को बारह दिन में करता है उसके बाद क्या हुआ इन दोनों ने उस कार्य को यानी टोटल इनका काम क्या हुआ सबसे पहले आपको अगर बारह टाइम के कुछ बेसिक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जो इसका जो बेसिक होता है वो आप मेरे प्ले में जाकर टाइम एंड वर्क वाले को देख सकते हो देखिए उसके बाद इसमें क्या है इसकी एफिशियंसी निकालेंगे यानी एक दिन की कार्य करने की क्षमता तो दस दिन में यानी साठ काम दस दिन में ये करता है तो एक दिन में कितना कार्य छः क्यों किसका इसमें जब भाग देंगे तो छः आता है बारह का इसमें जब भाग दिया तो ये कितना आ गया पाँच आ गया यानी ए एक दिन में छः कार्य करता है तो दस दिन में साठ कार्य कर देगा बी एक दिन में पाँच कार्य करता है तो बारह दिन में साठ कार्य कर देगा ये तो हुआ इसका बेसिक जो आप आसानी से वर्किंग टाइम की जो पुरानी वीडियो है उनमें भी आपने ये देखा होगा अब देखिए यहाँ से जो मैटर होता है यहाँ से प्रारंभ होता है अब यहाँ पर क्या होता है अब यहाँ पे आपके एग्जाम में दो तरीके से प्रश्न पूछेगा है आपको दोनों तरीके ध्यान रखने होंगे कि प्रश्न पूछा क्या है प्रश्न में कहेगा कि अगर कार्य ए प्रारंभ करता है ठीक है या पर बोलेगा कार्य भी प्रारंभ करता है अगर इसमें नहीं बोलेगा अगर एग्जाम में नहीं प्रश्न में नहीं पूछा कि कार्य कौन प्रारंभ करता है उसने केवल ये कहा है कि एक कार्य को दस दिन में करता है बी उसे बारह दिन में करता है अगर वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा अगर इस प्रकार बोलता है तब आप समझ जाना कि ये कार्य ए ही कर रहा है अगर उसने स्पष्ट नहीं कहा कौन करेगा प्रारंभ तब आप ए से प्रारंभ कीजिए ठीक है तब प्रारंभ करते हैं ए से क्या नहीं ए ने कार्य प्रारंभ किया तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा छः उसके बाद एक कार्य नहीं करेगा अगले दिन कौन आएगा दूसरे दिन बी आएगा तो बी कितना कर रहा है पांच यानी एक दिन इसने कार्य किया एक दिन इसने किया तो इन दोनों ने मिला के दो दिन में कार्य कितना किया तो छ और पांच ग्यारह सबसे जो मेन मुद्दा होता है आपका जो पॉइंट को पकड़ने वाला वो यही होता है कि दो दिन में कितना कार्य हुआ ग्यारह कार्य हुआ कार्य कितना करना है शार्ट करना है तो आपको बताएगा कि दो बराबर कितना आ रहा है ग्यारह हमें कितना बनाना है शार्ट तो उसके नज़दीक जाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करें इसमें कि या तो इतना बन जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो इससे ज़्यादा ना हो तो हम करते हैं इधर पाँच से गुणा कितने से पाँच से तो पाँच से हम करेंगे इधर भी गुणा क्योंकि बराबर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो पाँच दो नहीं दस बराबर कितना होता है ग्यारह पाँच फिफ्टी फाइव यानी पचपन यानी दस दिन में कार्य पचपन हो चुका है कार्य बचा कितना देखिए टोटल साठ कार्य है पचपन कार्य कर दिया तो बचा कितना है यहाँ पर ये देखना होगा कितना बचा यहाँ पर पाँच कार्य बचा समझना होगा बिल्कुल पाँच कार्य बचा अब पाँच कार्य कौन करेगा जो कार्य प्रारंभ करता है वही अंत करता है यहाँ पर प्रारंभ किसने किया है ए ने क्योंकि एग्जाम में आपके में ये नहीं बोलेगा कि कार्य कौन प्रारंभ करा अगर बोलता है तो आप उसी से कराइए ए बोल रहे हो ए से कराइए बी बोलता है तो बी से कराइए अगर यहाँ पर कुछ ना बोले तो ए ने कार्य प्रारंभ किया है अब देखिए पांच कार्य बचा ये करता कितना है छः हमारा कितना आ गया दस तो हम यहाँ लिखेंगे दस सही कितना हो गया यहाँ पर छः तो बचा कितना पाँच बट्टे छ तो आसानी से आप इस प्रकार बारी बारी वाले प्रश्नों को निकाल सकते हो अब हम लाते हैं आपके बोर्ड पर एग्जाम के जो आते हैं प्रश्न उनको ये तो था हमारा बेसिक समझने वाला देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है बहुत गर्मी पड़ रही साथियों और ज़्यादा फैन को तेज भी नहीं चला सकते क्योंकि मतलब जब वॉइस आपके इस जो माइक है इसके द्वारा फैन की आपके वॉइस आएगी तो उसमें दिक्कत आएगी इसे थोड़ा नॉर्मल करके चलाया जाता है ठीक है अब देखिए समझिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है और देखिए प्रश्न में क्या कहा है प्रश्न को देखिए अच्छे से बोर्ड पर क्या कहा है और प्रश्न में कहता है कि ए एक काम को दस दिन में जब भी उसी काम को बारह दिन में करता है यह दोनों काम को बारी बारी से एक एक दिन करते हैं तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा यही तो आपका एग्जाम पूछा था अब देखिए जो भी मैंने सॉल्व कराया था उसी का ये बिल्कुल बेसिक सवाल है इसको सॉल्व करते क्या कहा है 
ए एक कार्य को दस दिन में ए और बी सारे प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के कितने प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी वीडियो में करा दूंगा ए कार्य करता दस दिन में बी करता उससे बारह दिन में और देखिए दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा तो लासा कितना हुआ वही साठ हुआ इसका छः निकलेगा इसका पाँच निकलेगा अब क्या हुआ देखो सबसे पहले ए कार्य करेगा तो ए का कार्य कितना है छः फिर अगले दिन करेगा वी कार्य तो अगले दिन बी का कार्य कितना है पाँच इसी प्रकार अगले दिन फिर ए आएगा तो अब आई ए का कितना आता है छः फिर अगले दिन कौन आएगा वी आएगा तो वी का कितना आता है पाँच इसी प्रकार कार्य हमारा टोटल साठ नहीं होता तब तक हम करते जाते हैं ठीक है इतना हो गया बट हमें क्या अगर यहाँ दो व्यक्ति हैं तो हम दो दिन का कार्य निकालेंगे अगर तीन व्यक्ति यहाँ कार्य करें तो हम तीन दिन का कार्य निकालेंगे तो व्यक्ति कितने कार्य कर रहे हैं दो तो हम केवल दो दिन का कार्य निकालेंगे तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था ठीक है कि इस प्रकार डे बाई डे कार्य होगा अब यहाँ ए एक दिन में छः कार्य कर रहा है बी एक दिन में पाँच काम कर रहा है तो ए प्लस बी दोनों दिन का कार्य इन्होंने कितना कार्य किया दो दिन और दो दिन का कार्य कितना होता है ग्यारह बिल्कुल समझना होगा दो दिन बराबर ग्यारह तो हमें शार्ट करना तो वही करना है पाँच इधर कर देंगे और पाँच से गुणा इधर कर देंगे तो ये होता हमारा दस दिन बराबर कितना हो जाएगा ग्यारह पाँच पचपन अब बचा कितना कार्य पचपन कार्य हमने दस दिन में कर लिया अब बचता कितना हमारा क्योंकि टोटल हमारा कार्य कितना शार्ट तो बचा कितना बचा हमारे पास पाँच कार अब ये पाँच कार कौन करेगा अब देखिए आपके प्रश्न में क्या कहा है इसमें ये नहीं बोला कि कार कौन प्रारंभ करता है ये नहीं बोला तो आप ए से प्रारंभ कराइए और जो व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करता है वही कार्य का अंत करता है लास्ट दिन वही करेगा ये बिल्कुल श्योर है ये आपको ध्यान रखना होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है ए प्रारंभ करता हो ए ही अंत करेगा तो दस दिन में कार्य हो गया पचास तो हम लिखेंगे दस दिन उसके बाद क्या लिखेंगे पाँच ऊपर सॉरी यहाँ पर छः कार्य करता है छः नीचे और पाँच ऊपर तो दस सही पाँच बट्टे छः दिन में ये कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और लिखता हूँ मैं आपके बोर्ड पर और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होगा इसका भी सारे तरीके यही रहेंगे सारे प्रश्नों में और आसानी से आप कर लोगे बट आपको ये देखना है कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आग पे एग्जाम में बनते हैं उनमें सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा देखिए अगला क्वेश्चन करा ए एक काम को दस दिन में भी उसी काम को बारह दिन में तथा सी उसी काम को पंद्रह दिन में करता है यदि ये तीनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यानी एक एक दिन कार्य करें देखिए क्या कहा है ए बी तीन व्यक्ति दे रहा है यहाँ पर शी ठीक है ये कर रहा है दस दिन में ये बारह दिन और ये पंद्रह दिन सबसे पहले हमारा मेन कार्य होता है क्या होता है इन तीनों का एल्फियम निकालना तो एल्फियम कितना बनता है साठ ही बनेगा टोटल कार्य होता है ये और इसको एल्फियम ही कह सकते हो इनकी एफिशियंसी निकालनी है तो एक एक दिन की इनकी एफिशियंसी हमने निकाल ली अब क्या होता है वही तरीका इसमें ये बोला नहीं है इसमें भी नहीं ये बोला कि कार्य कौन प्रारंभ करेगा तो कार्य ए प्रारंभ करेगा और ए ही अंत करेगा बिल्कुल ठीक है अब देखिए क्या है ए ने एक दिन में कितना किया छः फिर अगले दिन कौन करेगा देखिए ए फिर अगले दिन बी आएगा फिर अगले दिन सी आएगा यानी पहले दिन ए करेगा उसके बाद बी करेगा उसके बाद सी करेगा फिर अगले दिन ए फिर बी फिर सी इस प्रकार करेंगे तो हम तीन व्यक्ति तो तीन दिन का कार्य केवल निकालेंगे ठीक है तो देखिए इन तीनों दिन का कार्य कितना हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी यानी छः प्लस पाँच प्लस चार छः और चार दस और पाँच पंद्रह यानी तीन दिन में कार्य कितना हुआ पंद्रह कितने दिन का ये कार्य है तीन दिन का यानी तीन दिन बराबर पंद्रह का हमें कितना कार्य करना है यहाँ पर साठ कार्य करना है कितना करना है साठ तो हम क्या करेंगे इधर चार फे गुणा कर देंगे और चार फे इधर गुणा कर देंगे कोई दिक्कत क्योंकि हमें साठ कार्य करना है तो हमें ये वाला जो कार्य है ये साठ के बराबर ले जाना है या फिर उससे कम हो उससे ज़्यादा ना जाए तो देखिए चार ती बारह बराबर कितना आ गया पंद्रह चौका साठ यानी जो बारह दिन में कार्य हुआ वो कितना हुआ साठ हो गया और साठ ही हमें करना था तो यहाँ पर आसानी से ऐसे बारी बारी वाले प्रश्नों को कर सकते हो देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और बोर्ड पर आपके एक क्वेश्चन आ चुका है देखिए किस प्रकार का प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है प्रश्न कहता है कि दो व्यक्ति ए और भी एक कार्य को आठ और बारह दिन में कर सकते हैं यदि कार्य बी से प्रारंभ किया जाए देखिए इस प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि यदि कार्य बी से प्रारंभ किया जाए और वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा इस प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि दो व्यक्ति हैं कौन कौन ए और वी ए उस कार्य को आठ दिन में करता है बी उसे बारह दिन में करता है सबसे पहले हमारा कार्य होता है इन दोनों का एल्फियम लेना ट्वेंटी फोर इसकी इफिशियंसी तीन इसकी इफिशियंसी दो आ जाती है इतना हो गया ठीक है अब प्रश्न में क्या कहा है कि यदि कार्य बी से प्रारंभ किया जाए यानी पहले हम लाएंगे इस यहाँ पर बी उसके बाद हमारा ए आएगा ठीक है अब बी का कितना आता है दो ए का कितना आ रहा है तीन यानी इन दोनों का दो
पहले बी कार करेगा फिर अगले दिन बी नहीं करेगा ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा इस प्रकार दो दिन का कार्य पाँच हो गया हमें करना कितना है चौबीस तो चौबीस जाने के लिए हम उसके नज़दीक लेके जाएंगे ठीक है तो ऐसी संख्या से इसमें गुणा करते हैं कि इसके नज़दीक पहुँच जाए तो हम मानते हैं चार फे गुणा इधर कर दिया और चार फे गुणा हमने इधर कर दिया चार दूनी आठ बराबर पाँच चौ का बीस हो गया कोई दिक्कत यहाँ तक आठ दिन में कार्य बीस हो गया हमें कार्य कितना करना है चौबीस अब देखिए मैंने क्या बताया था जो कार्य खत्म करता है वो सॉरी जो कार्य प्रारंभ करता है वही कार्य को फिनिश करेगा जिसने प्रारंभ किया वही इसका अंत करता है बट कभी कभी ऐसा आता है कि हम करवाते उसी से बट वो नहीं कर पाता देखिए किस प्रकार अब यह क्या हुआ आठ दिन में कार्य कितना हो गया बीस अब देखिए इन दोनों ने साथ साथ किया अब हमें करना कितना चौबीस अगर ये एक दिन और करते दोनों मिलके तो कार्य पच्चीस हो जाता बट हमें करना चौबीस ही है तो क्या हुआ आठ दिन बराबर बीस आ गए अब देखिए कार्य कौन करेगा क्योंकि प्रारंभ बी ने किया था अब फिर द्वारा बी का नंबर आएगा तो बी कितना करता है एक दिन में कार्य दो करता तो दो इसमें हम ऐड कर देंगे यानी टोटल नौ दिन में कार्य कितना हो गया देखिए बाईस कार्य हो गया नौ दिन में कितना कार्य हुआ बाईस कार्य नाम है है अब कौन करेगा ए करेगा तो एक दिन फिर आ जाएगा इसका और इसकी एफिशिएंसी कितनी है तीन अब तीन अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो कार्य इससे ज़्यादा निकल जाएगा तो हम लगाएंगे यहाँ पर नौ दिन में कार्य कितना हुआ नौ सही कार्य कितना करता है तीन तो तीन हम नीचे लगाएंगे कार्य बचा कितना तो हमारा कार्य बचा क्योंकि बाईस हो चुका है चौबीस करना था तो कार्य कितना बचा दो तो नौ सही दो बट्टे दिन में वह कार्य पूरा हो जाएगा इस प्रकार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने इसी प्रकार का लगा रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा और उसको देखिए देखिए प्रश्न में क्या कहा है प्रश्न कहता है चौथा ए एक काम को 20 दिन में बी उसी काम को 30 दिन में करता है तथा सी उसे 60 दिन में ए एक काम को 20 दिन में बी उसे 30 दिन में सी उसे 60 दिन में करता है यदि ए की मदद ध्यान रखना हो यदि ए की बी और सी तीसरे दिन मदद करें कितने दिन ए की बी और सी तीसरे दिन मदद करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है देखिए ये भी सारे सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे देखिए क्या कहा है प्रश्न में ए बी और सी यहाँ तीन व्यक्ति हैं ए कार्य करता है बीस दिन में बी तीस दिन में और सी साठ दिन में कार्य करता है सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो क्या होता है इनका टोटल कार्य निकालना तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पर भी साठ बन जाएगा ठीक है यानी टोटल वर्क कितना हुआ साठ यहाँ पर आ जाएगा ये तीन ये आपका दो और ये आपका एक हो गया अब इसमें क्या कहा है प्रश्न में देखिए प्रश्न कहता है कि ए की मदद तीसरे दिन जाके बी और सी करते हैं तब ये कार्य कितने दिन में होगा यानी प्रति तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करेंगे देखिए ए यहाँ पर एक दिन में कार्य तीन करता है बी दो करता है और सी एक करता है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए दो दिन तो अकेला कार्य करेगा और तीसरे दिन उसकी मदद करने के लिए बी और सी आएंगे ठीक है तो हम ए दो दिन का इसका कार्य कितना हुआ एक दिन में तीन कर रहा है तो बी का ए बराबर यानी एक अकेला तो कर रहा है दो दिन में ये कार्य कितना करेगा दो दिन में इसका कार्य हो जाएगा एक दिन में तीन तो दो दिन में छः कार्य हो गया अब तीसरे दिन ये तीनों मिलकर करेंगे समझना होगा दो दिन इसने अकेला किया तो दो दिन में इसने कार्य कितना कर दिया छः कर दिया तीसरे दिन ये तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो तीसरे दिन यहाँ देख लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन और बराबर इसका कार्य कितना हुआ तीन और तीन छः कोई दिक्कत यहाँ तक यानी ए अकेला दो दिन में कार्य करता है छः देखिए उसके बाद तीसरे दिन आते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं एक दिन में वो तीसरे दिन होता हमारा छः तो हमारा तीन दिन का कार्य कितना हुआ देखिए दो एक तीन दिन में ये कार्य कितना कंप्लीट कर पाते हैं ये बारह कार्य कर पाते हैं समझना होगा यहाँ पर तीन दिन में ये कार्य कितना कर पाते हैं बारह करना कितना है साठ तो क्या करना होगा यहाँ पर उसके नज़दीक जाने के लिए पाँच से भाग दे दें बारह पाँच साठ तो पाँच से इधर भी कर दीजिए कितने से गुणा करना शौर्य यहाँ पर पाँच तो पाँच तीन पंद्रह दिन में कार्य कितना हो जाए बारह पाँच सात तो यहाँ पर यही पूछा था कि यदि ए की मदद बी और सी प्रति तीसरे दिन करते हैं तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये तो आपके क्वेश्चन में पूछा है तब कार्य आपका पंद्रह दिन में समाप्त हो जाएगा मैं समझता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे अगर दोस्तों अगर आप आपको ये टाइप समझ में आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि जो भी छात्र ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं कर पाते वो इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ जाएंगे आइए देखिए और भी प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से उनको हम देखते हैं देखिए प्रश्न आपके बोर्ड पर आ चुका है और प्रश्न कह रहा है कि 
ए वो भी किसी कार्य को बारह तथा पंद्रह दिन में कर सकते हैं ठीक है थीके? उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया और ए ने कार्य को प्रारंभ किया हो तब वे टोटल कार्य का सात परसेंट कार्य कितने दिन में करेंगे क्या कहा है देखिए ए और वी दो व्यक्ति हैं कौन कौन ए और वी ए कार्य करता है बारह दिन में और वी कार्य करता है पंद्रह दिन में हमारा मेन मुद्दा क्या हुआ इनका टोटल वर्क निकालना तो बारह पंद्रह साठ हो जाता है देखिए बारह पंद्रह साठ हुआ तो इसका होता है ये पाँच और इसका निकला चार ठीक है उसके बाद ये क्या कहा है प्रश्न में देखिए प्रश्न कहता है उसके बाद कि ऐसे कार्य प्रारंभ किया जाए स्पष्ट कहा ऐसे कार्य प्रारंभ किया जाए तो वे कुल कार्य का साठ परसेंट कार्य कितने दिन में कर देंगे अब यहाँ पर हमारा टोटल कार्य क्या आ गया साठ अब इस साठ का आपको साठ निकालना है तो साठ का साठ निकालोगे तो आपका निकलेगा छत्तीस कितना आ गया छत्तीस आ गया साठ का साठ परसेंट छत्तीस हो गया अब आपको क्या करना है ये बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें ए और बी तो आपको छत्तीस कार्य कर रहे हैं ना कि साठ करना है क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि वे ए और बी दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें ए से कार्य प्रारंभ किया जाए तब साठ परसेंट कार्य कितने दिन में होगा तो देखिए साठ परसेंट कार्य हमारा छत्तीस आ गया हमें छत्तीस कार्य करना है अब देखिए एक दिन में कितना ए करता है ए का एक दिन का कार्य पाँच बी का एक दिन का कार्य चार तो इन दोनों का दो दिन का कार्य कितना हुआ नौ आपको छत्तीस करना है दो दिन में नौ कर रहे हो तो छत्तीस करने के लिए क्या करेंगे चार से इधर गुणा कर देंगे और चार से आप इधर कर देंगे क्योंकि चार दूने आठ गुणा बराबर करना है जितना इधर आपको करना है उसी संख्या से इधर करना है ठीक है क्योंकि संख्या बराबर होगी चार से चार कट जाएगा तो दो बराबर नौ निकल कर आ जाएगा देखिए चार दूनी आठ बराबर नौ चौका छत्तीस आ गया तो आप आसानी से कह सकते हो जो ए और बी बारी बारी से कार्य करेंगे उसका जो साठ परसेंट किया जाएगा छत्तीस वो आप आसानी से आठ दिन में कर दोगे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और मैंने वो सारे प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे देखिए एक और कुछ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैं कराऊंगा सारे प्रश्न मैं आज करा दूंगा जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं इस प्रकार के देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और प्रश्न कह रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः दस बारह पंद्रह दिन में कर सकते हैं कितने दिन में देखिए मैं साथ ही साथ प्रश्न को पढ़ता जाऊंगा और कराता भी जाऊंगा ए बी सी दस बारह और पंद्रह दिन में कर सकते हैं तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया ध्यान रखना तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया परंतु तीन दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया कितने दिन बाद तीन दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया शेष कार्य को बी और सी ने बारी बारी से कार्य किया यदि कार्य बी प्रारंभ करता है तो टोटल कार्य यानी कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए क्या कहा है ए बी सी तीन व्यक्ति दस बारह पंद्रह दिन में कार्य को करते हैं ठीक है अब इन तीनों ने कार्य प्रारंभ किया तो इनका जो टोटल कार्य है वो कितना हुआ यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी साठ हो जाएगा अब दस से छः हो जाता है यहाँ पर पाँच बनेगा और यहाँ पर चार बने क्योंकि इन संख्या को जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारी इफिशियंसी निकल कर आ गई अब प्रश्न कहता है हमारा कि इन्होंने तीन दिन तक सात कार्य किया यानी इन तीनों ने तीन दिन तक मिलकर सात कार्य किया तो एक दिन का इनका कार्य कितना होता है छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह यानी इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हुआ पंद्रह हुआ तो तीन दिन का कार्य कितना हो जाएगा क्योंकि तीन दिन इन्होंने मिलकर कार्य किया एक दिन में पंद्रह तो तीन दिन में देखिए तीन बराबर फोर्टी फाइव यानी टोटल कार्य हमारे पास साठ था इन्होंने पैंतालीस तो तीन दिन में मिलकर कर दिया तो कार्य बचा कितना इनके पास कार्य बचता है सुनाते हो पंद्रह ध्यान रखना होगा कार्य कितना बचा इनके पास पंद्रह कार्य बचा अब क्या हुआ ये जो व्यक्ति था ये कार्य छोड़कर चला गया क्या हुआ ये कार्य छोड़कर चला गया तो कौन कार्य में बचा बी और सी बचा अब इन दोनों ने बारी बारी से कार्य किया और बी से प्रारंभ किया तो ये पंद्रह कार्य बचा ये कितने दिन में हुआ देखिए यहाँ ध्यान रखना ये कितने दिन में पैंतालीस कार्य हो चुका है ये हमारा तीन दिन में तो ये हो चुका है तीन दिन क्योंकि टोटल दिन पूछे कितने दिन में टोटल कार्य होगा तो तीन दिन में हमने पैंतालीस कार्य कर लिया हमारा पंद्रह कार्य बचा ये कितने दिन में और होगा इसको देखिए कैसे निकालेंगे अब ये तो चला गया पंद्रह कार्य इन इन दोनों को करना है तो इन ये दोनों एक देखिए एक दिन में ये करेगा फिर अगले दिन ये करेगा क्या करना है बी एक दिन में फिर अगले दिन सी तो बी कितना कर रहा है पाँच सी कितना कर रहा है चार तो इन दोनों ने मिलकर दो दिन में देखिए दो दिन में कितना कार्य कर लिया नौ कर लिया और इन्हें करना कितना है पंद्रह करना है तो दो दिन में नौ कर लिया तो दो और यहाँ हम ऐड कर देंगे देखिए तीन दिन ये दो और ऐड करेंगे तो कितने हुए टोटल पाँच कार्य हुए और नौ कार्य ये हमारा हो चुका है तो नौ जब हम इसमें से घटा देंगे 
देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ नौ हमने यहाँ से माइनस कर दिया पंद्रह में से तो कार्य कितना बचा छः बचा हमारे पास कितना बचा छः कार बचा अब हमें छः कार और करना है क्योंकि अगर ये दोनों एक दिन और करते तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है नौ और कार कितना है छः अब छः बचा तो छः कार कौन करेगा यही तो करेगा स्टार्ट जो मैंने बताया था जो कार्य को प्रारंभ करता है वही कंत करता है और प्रश्न में स्पष्ट बोला गया यदि कार्य बी से प्रारंभ किया जाए तो देखिए इन दोनों ने एक दिन मिलकर कार्य कर लिया अब बी आगे करेगा तो आगे एक दिन और करेगा तो कितना दिन हुए टोटल छः और छः दिन में पाँच कार और ये कर देगा इसमें से पाँच चला गया तो कार्य कितना बचा आपके पास अब एक कार्य बचा यानी आपने छः दिन में कितना कार्य कर लिया यहाँ पर फाइव नाइन कार्य कल यानी छः दिन में कार हो गया हमारा उनफट कार बचता है एक तब आप इसका आंसर दोगे देखिए छः से ही एक कार बचा और कार अब कौन करेगा क्योंकि बी कर चुका अब कार कौन करेगा सी इसी को दोबारी है तो यहाँ लगा दोगे छः यानी छः से ही एक बट्टा चार दिन में ये जो आपका टोटल कार है आसानी से हो जाएगा देखिए कितना अच्छा प्रश्न था और बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ रही होगी मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट यार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें दिक्कत आ रही वीडियो को बनाने में और बट ये दिक्कत आती है कि फैन को ज़्यादा तेज नहीं चला सकते इसीलिए थोड़ा दिक्कत आती है बट आज के क्लास को इतना ही रखते हैं और मैं समझता हूँ आपको प्रश्न आए होंगे कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको ये टाइप कैसा लगा अगर आपको इस पर और भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट बताना मैं और भी प्रश्न करूँगा आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जरूर उसको कमेंट में टाइप कर दीजिए मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा और आप ये भी बताइए कि आपको अगली जो क्लास है किस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका अर्थमेटिक में उसको आप बता सकते हो मैं अगर जितने भी ज़्यादा कमेंट उस पर आएगा मैं उसी को आपके सामने लेकर